Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Hoje vamos conhecer um pouco mais do mundo dos investimentos. E é claro, gente, nós vamos aprender a conquistar a tão sonhada independência financeira com um dos grandes nomes desse universo, com uma visão única e uma missão clara de democratizar o acesso ao mercado financeiro. Nosso convidado de hoje ele é um líder empreendedor nato, analista de investimentos e um renomado investidor no nosso país. Ele é o Tiago Reis, conselheiro do grupo Suno Resorts, e palestrante, visionário do mundo dos negócios e também um professor, né? porque ele tem ensinado nesse país muita gente a entrar nesse mercado e se tornar multimilionário. Então seja muito bem-vindo, Tiago, que honra te receber. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, vai ser muito legal contar um pouco do, do nosso trabalho. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar e a gente estava falando da seriedade que é esse tema. E eu quero chamar a sua atenção aí em casa. A gente sabe que cultura, culturalmente o Brasil, o brasileiro ele não tem o hábito, inclusive de guardar dinheiro. A gente não está falando ainda nem em investir. Né? E a intenção da gente hoje trazer o Tiago e, e, e agradecer a presença dele vir aqui compartilhar esse conhecimento tão importante é justamente de ir fazendo essa mudança cultural para que as pessoas entendam, antes de tudo, a importância que é você ter um, uma carteira de investimentos e isso a longo prazo, né? A gente começar a trabalhar essa questão aí do longo prazo. Mas antes de tudo, eu queria que você falasse de você, que a gente quer te conhecer, né? Aqui quem vem da aula, cria-se um, uma conexão com quem está em casa e às vezes as pessoas que ainda não te conhecem quer saber quem é o Tiago Reis. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, como é que você entrou nesse mercado. É claro que você tem aí uma, uma formação no, em FGV, claro, você vai falar um pouco sobre você, tá? Fica à vontade. Bom, meu nome é Tiago Reis, sou fundador da Suno, mas antes de tudo eu me considero um investidor. Foi assim que eu iniciei a minha carreira no mercado financeiro, lá atrás, dos 16 para os 17 anos, comecei a estudar sobre investimento em ações. Naquele momento, naquela época, mais de 20 anos atrás, em 2003, existia se muito poucos materiais, inclusive em português, a respeito é, deste assunto. Quando eu comecei a investir, existiam por volta de 80 mil investidores na Bolsa. Hoje são quase 5 milhões. Então não existia tanto material, a própria internet estava começando, não existia YouTube, não existia várias esse redes sociais. Esse conhecimento ao alcance das mãos, né? Não não, 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 não era fácil obter esse conhecimento, mas eu ia atrás, né? tinha uma livraria perto de casa, comprava um livro ali, procurava uma outra coisa na internet e fui aprendendo um pouco também na prática a respeito desse mundo que é fascinante, que é o mundo dos investimentos. E eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre vi o mundo dos investimentos como um ambiente mentalmente desafiador. Tem gente que gosta de montar para quebra-cabeça, tem gente que gosta de jogar xadrez, que são de fato jogos que mexem com o, com o psicológico, são jogos que mexem com a criatividade, são jogos que mexem com a lógica. E eu vejo muito disso também no mundo dos investimentos. É, na hora que você vai analisar uma ação ou qualquer investimento, existem números, existem fatos, existem opiniões, existem dados públicos que, que as pessoas podem ir atrás, existem é, opiniões que as pessoas podem ler, existem incentivos, existem é, ambições de quem está tomando decisão. E no final do dia é juntar o máximo de informações possíveis para juntar todas essas peças do quebra-cabeça e assim é, tomar uma decisão. Ganha mais dinheiro quem tomar melhores decisões. Geralmente são pessoas mais bem informadas. E foi isso que eu sempre tive dentro de mim. Né? Tentar juntar o máximo de informação possível para assim fazer uma análise. Então eu comecei a investir em 2003, eu ainda estava no colégio, último ano do, do colégio aqui em São Paulo. E meu pai ele tinha um pequeno clube de, de investimentos, deixou 
eu tocar, era um valor de um carro popular da época, e o desempenho foi indo bem, mais gente foi entrando, é, amigos e, e parentes, transformei esse clube num fundo de investimento, e depois eu vendi essa participação na gestora do fundo de investimento para os antigos sócios, e depois eu criei a empresa que eu estou hoje, que é a Suno, que tem como missão trazer as melhores alternativas de investimento para os nossos clientes. Acredito que a gente tem entregado essa missão com números. né? Assim, você pega as nossas performances, tem sido bem acima da média dos nossos pares. Que bacana, parabéns. E a gente falava também sobre a missão da, da Suno, que eu quero que você fale o porquê. Normalmente, é claro, você identificou essa falta de conhecimento uhum. e você sabia que isso é, era algo que você já gostava e tinha conhecimento e você queria trabalhar incentivando as pessoas, claro, ensinando as pessoas. Eu queria que você falasse do porquê dela, né? Como é que é, você democratizou essa informação lá, trazendo esse conhecimento ainda mais acessível para quem quer aprender? Queria que você falasse desse porquê, dessa missão. É, a missão da nossa empresa é trazer as melhores alternativas de investimento para os nossos clientes. Óbvio que a gente tem clientes do, dos mais variados tipos, desde pequenos investidores pessoas físicas até grandes investidores institucionais brasileiros. E a gente fez isso muito através de rede social, porque o brasileiro gasta muito tempo em rede social. Então a gente sempre teve um carinho muito especial em adaptar tudo aquilo que a gente fazia para o ambiente de rede social, ensinando as pessoas a analisar uma ação, um fundo imobiliário, a gente também adquiriu alguns sites que consolidam essas informações para os investidores, porque quando eu comecei a investir, não existia site que você conseguia, por exemplo, ver o dividendo da Petrobras. Tinha que fazer na mão, entrar no site da, da Bovespa, da época, CVM, juntar esses dados e, quem sabe, botar numa planilha de Excel para chegar em números. Isso toma muito tempo, nem todo mundo tem... É, capacidade de, de fazer esse tipo de análise e a gente criou sites também. Então a gente acredita muito no, no poder da educação. Se nós queremos ter mais investidores nesse país, que eu acho que é uma coisa boa, precisamos ter é, investidores mais bem informados, seja com materiais educativos, a gente é a empresa que mais fez livros de investimento do mundo, e também com, com informações como análise e dados. Nós temos um time de análise muito competente, nós temos alguns sites que compilam esses dados e e, e facilitam a interpretação para os investidores. Eu tenho convicção que esse crescimento do número de investidores no Brasil, que passou desde o começo da, da nossa empresa de 500 para 5 milhões de investidores em ação, fundos imobiliários de 80 para 2 milhões e meio, a gente teve com certeza uma contribuição muito grande. Muito bom. Agora, assim como você tem uma proximidade ali com, com seus seguidores na rede social e... e... E ali também eu vi que você né, entrou com força na rede social para justamente democratizar a informação e ficar próximo né, das pessoas. Hoje você está falando com um público aqui que talvez não tenha esse hábito. Talvez a gente, assim, a gente vai ter uma parcela de pessoas que nos assistem que já são investidoras e às vezes até trabalha com isso e, e, e que vai aprender mais. Mas vamos falar com aquela pessoa que é muito iniciante ou que às vezes nem está pensando em fazer isso porque ela não entende a importância. Então começa falando da importância de investir para depois a gente dar algumas ideias aqui de investimento. Eu acredito que todo mundo tem ambições financeiras, alguns maiores, outros têm ambições financeiras menores, mas todo mundo tem é, algum sonho financeiro, nem que seja comprar uma casa na praia, ter uma aposentadoria tranquila, poder viver de renda, cada um tem as suas ambições. E, infelizmente, as pessoas ao longo da vida, elas vão se tornando é, cada vez menos produtivas em termos de, de riqueza que dá para ser gerada. Por quê? Porque a saúde, é, infelizmente, ela vai se debilitando ao longo da vida e as pessoas não conseguem mais é, trabalhar tanto quanto conseguiam na juventude. E por conta disso, é importante que você poupe na época que você está mais produtivo em termos é, econômicos. O Brasil ele tem aumentado a sua expectativa de vida das suas, da sua população. Não é somente o Brasil, é uma questão mundial. E esse problema da aposentadoria, de certa forma, é um desafio novo para a humanidade. 
É, até 100 anos atrás, as pessoas não, não viviam tanto quanto hoje, eram poucas pessoas, e as, e as poucas que viviam, os próprios parentes ajudavam. Conforme as pessoas foram vivendo mais, as pessoas têm que se preocupar com a sua aposentadoria. Como que você vai pagar suas contas na aposentadoria? Está ficando cada vez mais claro para todos que depender do Estado, ou seja, do INSS, não vai ser suficiente para proporcionar uma aposentadoria digna para a maior parte das pessoas. 80% dos aposentados do INSS recebem dois salários mínimos ou menos, que na maior parte dos casos não é suficiente para fazer frente às principais despesas das pessoas. Então, se as pessoas querem ter uma vida confortável é, na, na terceira idade, elas vão ter que poupar na época que elas estão produzindo. Então, como fazer isso? Primeiro, precisa ganhar mais e gastar menos. Não tem muito segredo. E a partir do momento que você faz isso, começa a sobrar dinheiro e daí você pode investir. A maravilha é, do, do, do mundo dos investimentos é que conforme o tempo vai passando, os juros compostos eles vão produzindo uma riqueza cada vez maior. Eu recomendo a todos que estudem a fórmula dos juros compostos. Quem é, não, não conseguir entender, eu vou tentar traduzir aqui. Mas basicamente o dinheiro que você vai ter no futuro, ele é uma consequência do dinheiro que você poupa hoje, vezes 1 um mais a taxa de retorno do seu investimento, elevado ao tempo. Então, são três fatores que as pessoas podem atuar hoje para que tenham mais dinheiro no futuro. Elas podem poupar mais hoje, elas podem investir melhor ou elas podem aplicar por mais tempo. Então, o, a primeira dica que eu dou para as pessoas é poupe mais, invista melhor e por mais tempo. Se você fizer isso, certamente você vai alcançar seus objetivos financeiros. Muito bem. É, para iniciar, né? Porque aí a pessoa entendeu essa importância, ela ficou consciente e ela fala, então eu vou começar. Só que a gente sabe que isso para as pessoas é um tabu muito grande, uhum. até por conta de, de, de crenças mesmo, uhum. de que é, eu vou perder o dinheiro e se não souber investir direito, corre esse risco também, né? Então ela não tem confiança, ela não, não sabe como fazer, às vezes também não vai aprender e essa informação não vai vir assim do nada, a gente tem que ir atrás da informação. Então, eu, eu acho que começa se estudando, mas você vai poder dizer como é, o iniciante, ele já fala, começa por aqui, ah, como começar? Como começar a investir? Bom, primeiro passo, antes de tudo, você precisa ter dinheiro, se não tiver dinheiro, não, não tem nem por onde começar, então você tem que poupar todo mês. Segundo, Abra uma conta numa corretora devidamente cadastrada, e isso é importante que você é, faça essa, essa vigilância, né? veja se é, essa corretora realmente existe de fato, está credenciada junto aos órgãos regulatórios, como o CVM, e é, assim você pode abrir essa conta, hoje em dia é muito mais fácil, e com 100 reais já é possível começar a investir, na verdade até menos, mas eu falei aqui 100 reais para mostrar que Todo mundo pode. pode. E eu acredito o seguinte, tem muito material bom na internet para você aprender. Quer aprender a analisar ações? Tem livros, tem vídeos no YouTube, os maiores investidores do mundo tem vídeo deles lá. Eu, eu, eu recomendo que você comece pelos bons investidores, veja o que eles estão falando, vê se você concorda com eles e tente é, replicar no Brasil o, o que eles fazem se aprende mais na prática do que muitas vezes é, lendo ou, ou, ou vendo um vídeo, se aprende muito na prática. Então, eu aprendi muito é, acertando, errando, e eu acho que as pessoas que estão do outro lado podem fazer isso também. Então, abra conta na corretora e comece. Não precisa começar botando todo o dinheiro que tem em ações da Petrobras, por exemplo. Mas você pode pegar, sei lá, 1%, e, e, e fazer sua primeira compra de ação, 2% do seu patrimônio e, e comprar um fundo imobiliário e com isso você vai aprendendo um pouquinho todo dia como é que funciona a dinâmica do investimento em ações. Muito bem, agora a gente tem várias formas né, onde fazer. Uhum. É, você falou aí de fundos imobiliários, tem o tesouro, ações, a bolsa, enfim. Qual é o, não vou dizer o melhor, mas uhum. para iniciar, por onde começa? 
É uma boa pergunta sua. Não, não existe melhor, o que existe é o melhor investimento para o perfil de risco da, das pessoas. Você citou alguns investimentos, né? Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações... O Tesouro Direto, historicamente, ele tem, de fato, uma, um, um risco menor né? e, por conta disso também, como quase tudo na vida, menor o risco, menor o, o retorno também. Eu acho que é um bom investimento para as pessoas começarem. E depois existe a chamada renda variável, que é aquela que oscila todo dia, que sobe, que desce e que, ao longo do tempo, não só no Brasil como no mundo, criou mais riqueza do que a chamada renda fixa. Eu recomendo que as pessoas comecem pelos fundos imobiliários, porque eles são menos voláteis, eles são bastante educativos porque pagam dividendos mensais. E depois você pode começar também por ações, começa com um pouquinho em ações, vai sentindo, vai vendo a volatilidade. Eu recomendo que as pessoas investam somente em renda variável, aquele dinheiro que elas podem esperar três anos ou mais. Por quê? Porque a, a renda variável no curto prazo ela é muito volátil. Ela pode cair... 10% no mês, às vezes até mais, pode subir 10% no mês ou até mais, ela é volátil, mas no longo prazo ela cria um muito valor não só no Brasil como no mundo. Então, só invista na renda variável, ações, fundos imobiliários, aquele dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. Entendi. E quando você fala de ações, sempre tem as indicações, né? Uhum. Lá, com certeza, em algumas plataformas vai dizer qual a empresa hoje que é melhor e não sei o quê. O que, que você poderia dizer que hoje seria promissor que a pessoa já podia ir direto hum. né, nessa, nessa fonte? Geralmente as melhores empresas são aquelas que é, são lucrativas, têm histórico de lucratividade, têm baixo endividamento, são bem administradas, pagam bons dividendos. Esses são alguns dos critérios que eu recomendo que quem esteja no, nos vendo é, busque na hora de investir. Eu sei que talvez eu esteja sendo um pouquinho mais avançado, mas existe técnica para você avaliar uma empresa e muito disso eu aprendi na prática. Então, não, não, não é, as pessoas precisam se mexer, precisam tomar um pouquinho de risco, saber que podem perder numa grande crise como a gente viu, sei lá, durante a pandemia, ações caem 40%, isso de fato acontece. E eu, e eu acho que as pessoas têm que adaptar o seu portfólio pensando que uma crise pode é, acontecer amanhã. Portanto, não bote tudo em renda variável, a não ser que você tolere esse tipo de volatilidade. Pensa numa carteira diversificada, né? E também eu acho que com o tempo, acho que o, 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 o próprio mercado vai te mostrando. Hoje, por exemplo, quem investiu em tecnologia está muito bem. E acho que esse é um mercado que as pessoas têm, têm bastante confiança, né? Porque a gente sabe que isso é crescente, não tem como falar amanhã vai parar, né? Uhum. É, você citou o mercado de tecnologia. Mesmo dentro do mercado de tecnologia, tem empresas que é, foram muito bem, tem empresas que não foram tão bem, né? Mesmo dentro de um setor que tem realmente um vento favorável, isso não significa que o setor inteiro vai... É, se, se valorizar. Então, o investidor tem que ser muito atento para separar o joio do trigo dentro de cada setor. Entendi. Assim, com a sua experiência, quais foram os erros assim, brutais que você falou? Meu Deus! Ou você errou? Ou você viu é, alguém não, errando? É, é, erros todo mundo comete. Né? Você pega o melhor investidor do mundo, ele também é, erra. É impossível você pegar uma carreira de qualquer profissional que não tenha... É acertos e não tem erros. Os bons profissionais em qualquer categoria, no jornalismo, é, no empreendedorismo, no investimento, vai ter altos e baixos e o importante é você ter mais acertos do, do que erros. Os erros que eu cometi ao longo da minha vida, eu separo em dois. Um foram as ações que eu comprei e foram mal. Por incrível que pareça, não foram tantos. E os maiores erros foram de ações que eu estudei, eu acompanhava, mas eu não tive coragem de, de botar dinheiro ou botar dinheiro pesado, e daí a ação valorizou muito. É, só para dar um exemplo, eu cheguei a comprar uma ação de uma empresa, a Alpargatas, que eu comprei um determinado valor, multiplicou por 10, daí você fala, nossa, foi um bom negócio. Só que depois multiplicou por 100, e eu deixei esse dinheiro na mesa. Essa segunda pernada de valorização, eu não me beneficiei. Esta perda, ou seja, esse dinheiro que eu deixei de ganhar, 
é mais do que eu perdi em toda a minha carreira investindo em ações que caíram. E eu considero um erro. O dinheiro que você deixou de ganhar, porque você conhecia o negócio, é um dinheiro perdido também. né? É, o erro não é só quando você faz, é quando você deixa de fazer também. Com certeza. Agora sim, a gente vê que o, o, o perfil do investidor, é a minha visão, tá? Se não fosse, me corrija. A pessoa tem que ter uma, um, além da disciplina, ela tem que ter um controle emocional, né? Ela precisa ser fria. De, precisa, sim, disciplina, paciência. Isso é essencial, porque uh, quem está acostumado com tudo muito rápido, ainda mais uma geração que a gente tem hoje, né? Tudo muito, tem que acontecer amanhã e tal. Então, e, como é que você desenvolveu isso na sua vida? Porque dá para ver pelo seu jeito uhum. de falar, né? Que você é muito centrado, muito focado, disciplinado também, né? Eu diria que o bom investidor, ele tem é, é uma composição de 20% cérebro, 80% estômago, né? Se, se conseguir lidar com, com as pressões e tomar decisões corretas em momentos críticos. É, eu vi pessoas que perderam 30%, 40% na pandemia não aguentaram, venderam tudo na mínima e depois não pegaram a recuperação que veio é, logo em seguida. Por quê? Porque elas não tinham estômago. Eu acho que todo mundo tem a cabeça para fazer uma análise, nem que seja simples, mas poucas pessoas têm o preparo emocional para tomar boas é, decisões de investimento. Eu agradeço ao, ao seu elogio é, e eu diria que é, as pessoas na vida, elas podem ser pacientes com uma coisa e serem pacientes com outra, serem disciplinadas numa determinada área é, e não serem tão, tão disciplinadas em outra. No mundo dos investimentos, a disciplina ela é fundamental para ter um retorno acima da média. Na história do mundo dos investimentos, você pega os melhores investidores da história, são aqueles de cabelos brancos. Por quê? Porque eles estão há mais tempo fazendo aquilo. É uma das raras, vamos dizer assim, atividades que conforme o tempo vai passando, o patrimônio provavelmente vai crescendo. Né? Provavelmente vocês já ouviram falar do Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Ele é uma pessoa de, de 90 anos e mais de 90% do seu patrimônio foi construído depois dos 65 anos. Olha isso. Então, isso é uma lição. Luiz Barsi, no Brasil, né? Também, é, são pessoas que construíram o patrimônio ao longo do tempo, sabiam que se tivessem disciplina, se tivessem uma estratégia correta, o patrimônio vai crescendo ao longo do tempo e com isso eles vão alcançar seus objetivos financeiros. Então, disciplina é fundamental, pensamento de longo prazo é fundamental e eu não conheço ninguém que ficou rico rapidamente na bolsa. Puxa vida, que conselho, né? Agora, assim, de que, que as pessoas têm que ter medo? Porque o medo é muito importante também. Às vezes a gente incentiva né, e tal, mas é necessário as pessoas analisar e, e, e agir com cautela em algumas situações. Assim. Que conselho que você daria para as pessoas tomar esse cuidado para não acreditar em oferta muito, dinheiro muito fácil, né? aquele, aquele conto que, que isso aqui vai crescer muito e, e, e as pessoas buscando resolver coisas muito rápidas e fáceis e caem em golpes. Existem os golpes financeiros que muitas vezes não estão, vamos dizer assim, dentro do ambiente regulado. Né? Então, pirâmides, golpes, isso, isso tem. Às vezes tem até dentro do mercado, em menor escala, mas tem também. E eu acredito que as pessoas têm que, primeiro de tudo, saber que para ter um retorno maior, provavelmente vão correr, correr riscos maiores também. Não quer correr risco, bota lá no título do governo. E tudo bem, não tem nada de errado nisso, porém, o seu retorno também vai ser compatível a um ativo de menor risco. Se você está correndo risco, é importante que você saiba quais riscos você está correndo. Você está comprando, por exemplo, uma ação da Petrobras. Quais são os riscos que existem? Existe o risco de preço do petróleo. Se o preço do petróleo cai, provavelmente o lucro da Petrobras vai cair. Você está correndo o, o risco de, de execução de, da operação. A Petrobras já teve, num passado distante, uma, uma plataforma que afundou. Né? Eu só estou pegando aqui o exemplo da Petrobras para mostrar os riscos que ela tem, mas praticamente todas as empresas da Bolsa ou qualquer investimento que você for fazer vai ter seus riscos. Então é muito importante que você faça um mapeamento desses riscos. Né? As empresas, inclusive, hoje em dia, botam nos sites delas 
nos, nos formulários de, de referência, os riscos que elas acreditam que estão correndo. Não existe uma empresa que não está correndo um risco. Então, existem riscos que as pessoas têm que entender quais estão correndo e não tem problema ter risco. O pior é você estar tá correndo risco e não saber. Muito bom. E para quem quer começar a investir, é o que você falou, procure uma corretora séria, um corretor, isso também dá um, um apoio, um amparo muito grande, uhum. porque certamente ele vai te indicar é, de acordo com o perfil da pessoa, o que é melhor para ela, porque, é, como você falou, qual é o, seu, o tamanho do seu estômago, né? Uhum. E, e aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas que querem começar a, a, a investir, uh, para que elas, então, tomem essa iniciativa. Eu sei que você também tem como ajudar, você uhum. tem uma escola, eu queria que você falasse disso também. O dinheiro que você vai ter no futuro ele é uma consequência do dinheiro que você poupa hoje, a taxa de retorno que você tem nesse investimento e o tempo que você vai ficar investindo. Então, como que você pode atuar nessas três frentes? Tendo mais dinheiro, poupando mais, gastando menos, investindo melhor, e isso passa também por estudo, não dá para somente depender de terceiros, eu recomendo que vocês estudem também a respeito dos investimentos. E uma coisa que eu acredito nisso é na especialização. Alguém pode falar, pô Tiago, eu sou um pequeno investidor brasileiro, como que eu vou competir com os grandes investidores? Porque é uma, de certa forma é uma competição. Se você está comprando uma ação, alguém está vendendo. Se essa pessoa tem mais informação, talvez você não tenha é, capacidade de, de fazer um bom negócio. Eu acredito muito na, na especialização. Começa se especializando em uma coisa, vou me especializar em fundos imobiliários de shopping. Eu tenho certeza que se você se dedicar mais do que a média, você vai ser um dos caras que mais entende de shoppings no, no Brasil com relativamente até pouco esforço, porque tem pouca competição para ser o melhor analista ou o melhor investidor nessa categoria. Depois você vai expandindo o seu leque de, de conhecimento. E terceiro, investir por mais tempo. Quanto mais cedo as pessoas começarem a investir, espero que quem esteja nos vendo do outro lado já comece hoje, se ainda não começou. Porque quanto mais cedo você começar, melhor vai ser o seu, seu resultado no futuro. Então, acho que essas são as três dicas que eu dou. Poupe mais, invista melhor e comece o quanto antes. Quem quiser nos, nos seguir, pode me seguir também nas redes sociais, estou em todas elas, é Thiago G. Reis nas, nas, nas redes sociais que tem o arroba, né? arroba Thiago G. Reis, estou também no, no YouTube e espero estar aqui com você mais vezes. Ah, foi muito bom, foi muito, eu acredito, que assim, de valia enorme, porque quando a gente escuta alguém que está há tantos anos no mercado, que faz isso há muito tempo... Essa tranquilidade né, de ouvir conselhos como esse, então acho que as pessoas perdem um pouco do medo. Né? Esse conhecimento eu acho que foi muito importante e eu quero te agradecer e convidar para você vir mais vezes sim, viu? Vou vir mais vezes e espero ter ajudado quem tem nos acompanhado e foi um prazer estar aqui com você hoje. Prazer foi nosso, viu? Obrigada. Gente, de verdade, eu aprendi bastante e cada vez que vem alguém que tem esse conhecimento como o Tiago, eu acho que você aí de casa toma mais força, mais vontade de multiplicar seu patrimônio e quem sabe até trabalhar com isso, porque tem muitos jovens hoje inteligentes demais que usam aí a tecnologia tão bem e que poderia estar tá trabalhando e, 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 e fazendo riqueza né, para o nosso país, dando mais oportunidades inclusive para a família. Então, muito obrigada viu, pela sua audiência. Quero agradecer mais uma vez o Tiago, te convidar para seguir o Tiago. É Tiago sem o H, vai ficar o arroba dele aqui. Segue o Ressoar, me siga também. Foi um prazer estar com você aqui novamente nesse domingo. Um grande abraço para você, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Música